தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே ஆமீன்
முது ஆட்சி வருக முது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாடு உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிரான குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தரலாம் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர் பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவாயிற்றின் கனியாக இயேசுவும் ஆசிர் பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயை பாவைகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரணத்தில் பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக எப்பொழுதும் இருப்பதாக சகாய அன்னையிடம் வேண்டுதல்கள் இறைவனுடைய பரிசுத்த மாதாவே இதோ முடி அடைக்கலமாக ஓடி வந்தோம் எங்கள் தேவைகளில் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளும் பொழுது நீர் பாராமுகமாயிராதையும் ஆசி பெற்றவளும் மோட்சமுடையுளுமாயிருக்கின்ற நித்திய கன்னிகையே அனைத்து ஆபத்துகளிலிருந்தும் எங்களை காத்தருளும் ஆமேன் இடைவிடா சகாய அன்னையே உமது திருப்பெயர் எங்கள் நம்பிக்கையை தூண்ட எனது முழு இதயத்தோடு நான் கடவுளுக்கு அன்பும் சேவையும் செய்ய எனக்கு உதவியரலும் எனது ஜப வாழ்க்கையை நான் அலட்சியம் செய்யாமல் இருக்க எனக்கு உதவியரலும் கற்பு என்னும் புண்ணியத்திற்கு எதிராக எழும் சோதனைகளில் எனக்கு உதவியரலும் எனது பாப பழக்கங்களை விட்டுவிட நான் ஆபலோடு உழைக்க எனக்கு உதவியரலும் உலகத்தின் தீய போதனைகள் தீய நண்பர்கள் தீய திரைப்படங்கள் தீய புத்தகங்களை நான் தைரியமாக எதிர்க்க எனக்கு உதவியரலும் திருவருட் சாதனங்களில் நான் அடிக்கடி பங்கு கொண்டு எனது கிறிஸ்தவ கடமைகளையும் எனது பதவியின் கடமைகளையும் நிறைவேற்ற எனது வாழ்வில் வரும் எல்லா சோதனைகளையும் மற்றும் துன்பங்களையும் பொறுமையுடன் சகித்துக் கொள்ள எனது வாழ்வில் வரும் நோய்கள் மற்றும் வேதனைகள் ஏழ்மை மற்றும் துயரங்களிலே எனக்கு உதவியரலும் ஒவ்வொரு நாளும் எனது மனமாற்றத்திற்கு ஒருபோதும் தாமதிக்காமல் இருக்க எனக்கு உதவியரலும் உமக்கு நான் என்றென்றும் அன்பு செய்து ஊழியம் செய்யவும் உமது உதவியை கெஞ்சி கேட்கவும் எனக்கு உதவியரலும் மற்றவர்கள் உமை அன்பு செய்து உமக்கு ஊழியம் புரியவும் உமை நோக்கி ஜபிக்கவும் அவர்களை வழி நடத்த எனக்கு உதவியரலும் எனது சாவு நெருங்கி நான் உலக விட்டு பிரிந்து முடிவில்லா வாழ்வுக்கு செல்கையில் எனக்கு உதவியரலும் எனது கடைசி நேரம் எனது கடைசி மூச்சின் போதும் என்னை நீர் பாதுகாக்க எனக்கு உதவியரலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதி உள்ளவர்களாகும்படியாக வளர்க்கும் தாயாக நித்தியம் தொட்டு தெரிந்து கொண்டிரே அந்த உத்தம தாயங்களுக்காக மன்றாடி கேட்கும் விண்ணப்பங்களை நாங்கள் அடைந்து வறுமை பிணி போன்ற துன்பங்களில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுவோமாக அதாயின் வழியாக ஆரோக்கியமும் மகிழ்ச்சியும் பெற்றவர்களாய் தூய்மையில் வழி நடந்து விண்ணக வாழ்வினை பெற்றுக்கொள்ள அருள் புரியும் எங்கள் ஆண்டவராக கிறிஸ்து வெளியாகுமே மன்றாடுகின்றோம் அன்னையின் வாயிலாக பெற்றுக்கொண்ட அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியும் அன்னையின் வாயிலாக தன் தேவைகளை முன்னிறுத்தியும் நன்றியும் விண்ணப்பங்களும் வாசிக்கப்படுகின்றன வெளிநாடு செல்வதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் கிடைத்தமைக்காக அன்னை வாயிலாக இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றார்கள் தோல் நோயிலிருந்து விடுதலை பெற்றதற்காக அன்னைக்கு நன்றி செலுத்துகின்றார்கள் சிறுநீரக நோயிலிருந்து முழுமையாக பூரண சுகம் பெற்றமைக்காக நன்றி செலுத்துகின்றார்கள் சிறுநீரக கல் ஆப்ரேஷன் நல்லபடியாக நடந்தமைக்காக நன்றி செலுத்துகின்றார்கள் நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்காக நன்றி செலுத்துகின்றார்கள் திருமணம் நல்லபடியாக நடந்தமைக்காக நன்றி செலுத்துகின்றார்கள் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பூரண சுகம் பெற்றமைக்காக நன்றி செலுத்துகின்றார்கள் மேலும் பலரும் அன்னையின் வாயிலாக ஆண்டவரிடம் பறந்து பேசி அவர்களுக்கு கிடைத்த நன்மைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகின்றார்களோடு நாமும் நமக்கு கிடைத்த நன்மைகளுக்காக இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் மேலும் அன்னையின் வாயிலாக சகாய தாயின் பரிந்துரையால் ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் பெருங்குடல் தொற்றிலிருந்து குணம் பெற வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் வயிற்று கேன்சரிலிருந்து புற்று வயிற்று புற்றுநோயிலிருந்து குணம் பெற ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் எலும்பு மச்சைகள் பிரச்சனைகளிலிருந்து குணம் பெற ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் 
முக முடக்கம் அந்த பேரலிசிஸ் என்ற நோயினால் அவதிப்படுபவர் அவற்றிலிருந்து முக சுகம் பெற ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் நல்ல வேலை வாய்ப்பு வெளிநாட்டில் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் வீட்டு வாய்ப்பு பணிகள் சரியாக நடைபெற வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் குடல் பகுதியில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற நோய்கள் நீங்க வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் கண் புறை ஏற்பட்டிருக்கின்றவர்கள் அவற்றை நீங்க வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் வீட்டு வசதி வாரிய பணிகள் நடைபெற வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கிறார்கள் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் நீங்கி ஒற்றுமையாக வாழ ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் ஆஸ்மா நோயினால் அவதி இருப்பவர்கள் இருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் நல்ல குழந்தை குழந்தை வர வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு குழந்தை இரத்த புற்று நோயினால் இரத்த தொற்றால் அவதி வருகின்றது அந்த நோய் குழந்தை பெற குடம் பெற வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த கொரோனா தொற்றிலிருந்து முழுமையாக சுகம் பெற வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் டைஃபாய்டு நோயிலிருந்து சுகம் பெற ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் திருமண பந்தத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் நீங்க வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் திருமணத்திற்காக இயங்கி இருப்பவர்கள் நல்ல திருமணம் நடைபெற நல்ல நர திருமண பார்ட்னர் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் வெளிநாடு செல்ல தயாராக இருக்கின்றவர்கள் அதற்கான தரவு சீட்டுகள் வந்து சேர வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் குடும்பத்தில் ஏற்கட்ட பிரச்சனைகளால் கோர்ட்டில் இருக்கின்ற அனைத்து பூசல்களும் செட்டில் பெற வேண்டும் என்று ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் மேலும் பலரும் தங்களது கருத்துக்களை எண்ணங்களை தேவைகளை நம்முடைய முன்னிறுத்தி இந்த சகாய தாயின் வாயிலாக ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் நாமும் பலருக்கு ஜபிப்போம் என்று வாக்களித்து இருக்கின்றோம் அவர்கள் அனைவரையும் இந்த மணித்தொழி ஒரு சில மணித்தொழிகள் நினைவு கூர்ந்து யாராருக்கெல்லாம் ஜபிப்போம் என்று வாக்களித்தோமோ யாராருடைய கருத்துக்களை வாசித்தோமோ அவர்கள் அனைவரையும் அன்னையின் பரிந்துரையால் ஆண்டவர் முழுமையாக இந்த நவநாள் வாயிலாக ஜபிக்க நாம் அனைவரும் ஒரு சில மணித்தொழிகள் அவர்களுக்காக ஜபிப்போம் ஓ இடைவிடா சகாய மாதாவை உமது உதவியை தேடி உமது நம்பிக்கை வைத்து உமது பாதங்களில் விழுந்து கிடக்கும் நிற்பாக்கிய பாவியான என்னை பார்த்தலும் இரக்கத்தின் மாதாவை என் பேரில் இரக்கமாயிரும் நீர் பாவிகளின் அடைக்கலமும் நம்பிக்கையுமாயிருக்கிறீர் என்று எல்லாரும் சொல்ல கேள்விப்படுகிறேன் ஆதலால் என் அடைக்கலமும் நம்பிக்கையுமாயிரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிநேகத்தை முன்னிட்டு உமக்குரிய ஊழியனாக ஒப்புக் கொடுக்கின்றேன் என்னை கை தூக்கி ரட்சியும் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் தமது இரக்கத்தால் உமிடம் நான் இந்த நம்பிக்கை கொள்ளும்படி செய்ததற்கு தோத்திரமும் நன்றியும் செலுத்துகின்றேன் இந்த நம்பிக்கை என் நித்திய இரட்சணியத்தின் அறிகுறியாகும் உமது உதவியை தேடாததால் கடந்த காலத்தில் நான் பாவத்தில் மூழ்கினதுமே தான் உமது உதவியால் வெற்றி அடைவேன் என்று நான் அறிவேன் முது உதவியை தேடினால் நீர் எனக்கு உதவி செய்வீர் என்பதையும் அறிவேன் ஆனால் ஆபத்து சமயத்தில் முது சகாயத்தை தேட அசட்டை செய்வதால் என் ஆத்மத்தை இழந்து விடுவேனோ என்று பயப்படுகின்றேன் ஆகையால் உம்மை நான் கேட்பதும் என் முழு ஆத்ம ஆவலுடன் உம்மை கெஞ்சி கேட்பதும் என்னவென்றால் நரகம் என்னை தாக்கும் போதெல்லாம் உம்முடன் ஓடி வந்து உம்மை நோக்கி ஓ இடைவிடா சகாய மாதாவே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்வேனாக ஆமேன் இடைவிடா சகாய மாதாவை உமது பிள்ளைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்வோம் அருள் நிறைந்த மறியே வாழ்க கர்த்தரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர் பெற்றவனீரே உம்முடைய திருவாய்ச்சின் கனியாக இயேசுவும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே புனித மறியே இறைவனின் தாய் பாங்கிலா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நன்றி வேண்டிக் கொள்ளும் அமேன் இடைவிடா சகாய மாதாவை உமது பிள்ளைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் அருள் நிறைந்த மறியே வாழ்க கர்த்தரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர் பெற்றவனீரே உம்முடைய திருவாய்ச்சின் கனியாக இயேசுவும் ஆசிர் பெற்றவரே புனித மறியே இறைவனின் தாய் பாங்கிலா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நிறுத்தம் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் இடைவிடா சகாய மாதாவை உமது பிள்ளைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் அருள் நிறைந்த மறியே வாழ்க கர்த்தர் முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர் பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவாய்ச்சின் கனியாக இயேசுவும் ஆசிர் பெற்றவரே புனித மறியை இறைவனின் தாய் பாவங்களா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நிறுத்தம் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் ஓ இடைவிடா சகாய தாயே சக்தி வாய்ந்த பொது திருப்பெயரை கூவி அழைக்கின்றோம் வாழ்வோரின் பாதுகாவலும் மறிப்போரின் மீட்பெருமாயிருப்பவர் நீரே உமது திருப்பெயர் எங்கள் நாவில் என்றும் ஒலிப்பதாக முக்கியமாக சோதனை நேரத்திலும் மரண வேளையிலும் உமது திருப்பெயரை கூவி அழைப்போமாக உமது திருப்பெயர் நம்பிக்கையும் சக்தியும் வாய்ந்தது ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அன்னையே நாங்கள் உம்மை அழைக்கும் போதெல்லாம் எங்களுக்கு உதவி செய்திடலும் நாங்கள் உமது திருப்பெயரை உச்சரிப்பதோடு திருப்தி அடைய மாட்டோம் நீரே எங்கள் இடைவிடா சகாய தாய் என்பதை எங்களது தினசரி வாழ்க்கையில் எடுத்து காட்டுவோம் 
இடைவிடா சகாய தாயே இறைவனிடம் சக்தி வாய்ந்தவளே எங்களுக்காக இந்த வரங்களை பெற்று தாரும் சோதனைகளை விடும் பலத்தையும் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் தூய்மையான அன்பையும் நல்ல மரணத்தையும் அடைந்து தாரும் உம்மோடும் உம் திருக்குமாரனோடும் என்றென்றும் வாழ அருள் புரியும் ஜபிப்போமாக வாண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே உமது தாயாக மரியமாளின் அற்புத படத்தை வணங்கும் எங்களுக்கு என்று உதவி செய்ய தயாராக இருக்கும் மாதாவாக கொடுத்திருக்கிறீரே அவருடைய தாய்க்குரிய சலுகைகளை தேடுகின்றாங்கள் முதலட்சணியத்தின் வேறு பலன்களை நித்தியத்துக்கும் அனுபவிக்க பாக்கியவான்களாகும்படி எங்களுக்கு அருள் புரியும் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி புரிகின்றவர் நீரே செய்திலிருந்து வாசகம் ஆண்டவர் மாச்சி கோவிலில் அர்ப்பணித்தல் மோசையின் சட்டப்படி தூய்மை சடங்கை நிறைவேற்ற வேண்டிய நாள் வந்தபோது குழந்தையை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்க அவர்கள் ஜெருசலேமுக்கு கொண்டு சென்றார்கள் ஏனெனில் ஆண் தலைப்பேறு அனைத்தும் ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் என்று அவருடைய திருச்சட்டத்தில் எழுதியுள்ளது அச்சட்டத்தில் கூறியுள்ளவாறு இரு மாத புறாக்கள் அல்லது புறாக்குஞ்சுகளை அவர்கள் பலியாக கொடுக்க வேண்டி இருந்தது அப்போது ஜெருசலேமில் சிமியோன் என்னும் ஒருவர் இருந்தார் அவர் நேர்மையானவர் இறை பற்று கொண்டவர் இஸ்ராயலுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஆறுதலை எதிர்பார்த்திருந்தவர் தூய ஆவியை அவர் பெற்றிருந்தார் ஆண்டவருடைய மெசியாவை காணும் முன் அவர் சாகப்போவதில்லை என்று தூய ஆவியால் உணர்த்தப்பட்டிருந்தார் அது ஆவியின் தூண்டுதலால் அவர் கோவிலுக்கு வந்திருந்தார் திருச்சட்ட வழக்கத்திற்கு ஏற்ப செய்ய வேண்டியவற்றை செய்ய குழந்தை இயேசுவுக்கு முடிவு செய்ய பெற்றோர் அதனை உள்ளே கொண்டு வந்தபோது சிமியோன் குழந்தையை கையில் ஏந்தி கடவுளை போற்றி ஆண்டவரே உமது சொற்படி இப்போது அமைதியுடன் போக செய்வீர் ஏனெனில் மக்கள் அனைவரும் காணுமாறு நீ ஏற்பாடு செய்துள்ள உமது மீட்பை என் கண்கள் கண்டு கொண்டன இம்மீட்பே பிற இனத்தாருக்கு வெளிப்பாடு அருளும் ஒளி இதுவே மக்களாக இஸ்ராயலுக்கு பெருமை என்றார் குழந்தையை குறைத்து கூறியவை பற்றி அதன் தாயும் தந்தையும் வியப்புற்றனர் சிமியோன் அவர்களுக்கு ஆசி கூறி 
அதன் தாயாகி மரியாவை நோக்கி இதோ இக்குழந்தை இஸ்ராயல் மக்களின் பலரின் வீழ்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் காரணமாக இருக்கும் எதிர்க்கப்படும் அடையாளமாகவும் இருக்கும் இவ்வாறு பலருடைய மறைவான எண்ணங்கள் வெளிப்படும் ஒரு உள்ளத்தையும் ஒரு வாழ் ஊடுருவி பாயும் என்றார் கிறிஸ்து வழங்கும் செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் திருக்குடும்ப பெருவிழாவை கொண்டாடினோம் ஆண்டின் இறுதி ஞாயிறது நம் ஆண்டின் இறுதி பகுதியில் இருக்கின்றோம் இந்த ஆண்டு நாம் எதிர்பார்த்ததை விட பல்வேறு இன்னல்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் இடர்கள்களுக்கும் மன உளைச்சல்களுக்கும் பொருளாதார சிக்கல்களுக்கும் ஆளாகி குடும்பங்களில் பல பிரச்சனைகளும் குடும்பங்களில் பல தோல்விகளையும் நாம் சந்தித்து இறை பக்தியால் இறை திட்டத்தால் அன்னையின் வாயிலில் ஆசிரியையும் பெற்று நலமாக வளமாக வாழ வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக வருகின்ற ஆண்டாவது நமக்கு அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் சமாதானத்தையும் தர ஆண்டாக இருக்க வேண்டும் ஆக நம் குடும்பங்களை இந்த ஆண்டின் இறுதி காலத்தில் இறுதி பகுதியில் இறுதி வாரத்தில் இந்த ஆண்டின் இறுதி இந்த நவநாளில் நாம் தாயிடம் ஒப்படைத்து தாயின் வாயிலாக நாம் பாதுகாப்பும் அரணும் அருளும் ஆசிரியரும் பெற்றுக்கொள்ள நம்மை நாம் தகுதியாக்குவோம் ஆக குடும்பம் ஒரு கோயில் என்பார்கள் குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்பார்கள் ஆக குடும்பம் நலமாக வளமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் ஒன்றுபட்டு ஒரே எண்ணத்தோடு ஒரே சிந்தனையோடு இருப்பதை பகிர்ந்து கொண்டு எண்ணங்களையும் செயல்களையும் பகிர்ந்து விட்டு கொடுத்து அன்பு செய்து வாழ்ந்தால்தான் அந்த குடும்பம் கோயிலாக பல்கலைக்கழகமாக இருக்கும் மாறாக அது குடியிருக்கின்ற இடமாக பிரச்சனைகள் இடமாகத்தான் இருக்கும் ஆக திருக்குடும்ப பெருவிழாவில் இயேசுவின் இதயத்தையும் அன்னை மரியாளின் இதயத்தையும் சூசைப்பின் இத இதய சூசையின் ஜோசோப்பின் இதயத்தையும் நாம் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக அந்த இதய வாழ்வு இருந்தது என்று சிந்தித்து நமது குடும்பங்களிலும் இதயம் ஒன்றுபட்டு முரண்படாமல் நாம் குடும்பம் மகிழ்ச்சியின் குடும்பமாக குடும்பம் ஒரு கலைக்கூடமாக பல கலைகளை கற்றுக்கொண்டு அமைதியின் குடும்பமாக வாழ நம்மை நாம் தயாரிப்போம் வீடுகள் கட்டப்பட எப்படி செங்கல்கள் அடுக்கப்படுகின்றதோ அதுபோது குடும்பங்கள் நலமாக இருக்க இதயங்கள் ஒன்றாக செயல்பட வேண்டும் ஆக இதயங்கள் ஒன்றாக செயல்பட்டால் தான் அது நல்ல குடும்பமாக மகிழ்ச்சியின் குடும்பமாக இருக்கும் இதயங்கள் முரண்பட்டால் அந்த குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்காது ஆக நாம் முரண்பட்ட இதயம் உடையவில்லா இல்லாமல் ஒன்றுபட்ட இதயம் உடையவர்களாக அரவணைக்கக்கூடியவர்களாகவும் விட்டுக் கொடுப்பவர்களாகவும் மன்னிக்கக்கூடியவர்களாகவும் பகிரக்கூடிய இதயத்தை கொண்டவர்களாகவும் வாழ்வோம் முதலாவது நாம் சூசை பிறன் இதயத்தை பார்த்தோம் என்றால் அவரது இதயம் திறந்த இதயம் மனித சூழலால் மனித எண்ணத்தால் மனித சிந்தனையால் மனித வாழ்வால் கன்னிமரியாள் அன்னை மரியாள் திருமணத்திற்கு முன்பாகவே கருவுற்றார் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அவரை விலக்கிவிட எண்ணுகின்றார் ஆனால் கனவில் இறை தூதர் வழியாக ஆண்டவர் அவருக்கு வாக்குறைத்தபடி அவற்றையெல்லாம் மறந்து மரியாளை மனைவியாகவும் குழந்தை இயேசுவுக்கு மனித தகப்பனாகவும் தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கின்றார் அந்த திறந்த இதயம் மரியாளை ஏற்றுக்கொண்டது அந்த திறந்த இதயம் இயேசுவின் அது கடவுளின் வாக்குறுதிகளையும் ஏற்று அதை நம்பி அதன்படி வாழ தன்னை தகுதிப்படுத்தி கொண்டமையால் தான் இன்றும் நாம் அனைத்துவிலும் முதன்மையான ஒரு புனிதராக அவரை பார்க்கின்றோம் குடும்பங்களின் தலைவனாக குடும்பங்களின் தலைவனுக்கு நல்ல வழிகாட்டியாக நல்ல ஒரு குடும்ப தலைவன் திறந்த இதயம் கொண்டிருந்தால் பிறர் சிந்தனைகளை பிறர் எண்ணங்களை வாங்கி கொண்டு சிந்தித்து அதன்படி குடும்பம் சுமூகமாக வாழ அவர் முற்படுவார் அதைத்தான் புனித சூசேப்பர் திறந்த இதயம் கொண்டவராக வாழ்ந்தார் திறந்த இதயம் இல்லாதத்தில் அது வந்து தேங்கும் குட்டையாகத்தான் இருக்கும் பல குடும்பங்களில் பிரச்சனைகள் வர காரணம் அவர்கள் உள்ளங்கள் இதயங்கள் தேங்கும் குட்டையாக இருக்கிறார் தேங்கும் குட்டை என்றால் அந்த நீர் ஒரு இடத்திலிருந்து இடத்திற்கு செல்ல அது குளமாக இருக்கும் அது பல நாட்கள் தேங்கும் போது நாற்றம் அடிக்கும் பல கிருமிகள் அங்கு உருவாகும் மனிதன் பயன்படுத்தக்கூடாத இடமாக இருக்கும் ஆக இதயம் திறங்க திறந்து திறக்கப்படவில்லை என்றால் இதயம் மூடியிருந்தால் அது தேங்கும் குட்டையாக இருந்தால் குடும்பங்களில் 
அதை சமமாக்க ஏற்றுக்கொள்ள மனவலிமை இல்லாமல் பிரச்சனைகள் உருவாகும் இடமாகத்தான் இருக்கும் குடும்பம் ஒரு கோயில் என்று சொல்லும் நிலைக்கு குடும்ப தலைவரின் இதயம் திறக்கப்படாமல் இருக்கும் ஆக சூசேப்பரை முன்னிறுத்தி குடும்பங்களை நாம் நினைவு கூறும் போது நம் இதயங்களை திறந்து வைத்து பிறர் கருத்துக்களை பிறர் எண்ணங்களை பிறர் செயல்களை உள்வாங்கி அவற்றை சிந்தித்து நல்லவற்றை எடுத்து நலமாக வாழ நாம் முற்படுவோம் அன்னை மரியாளின் இதயம் அன்னை மரியாளின் இதயம் எப்படிப்பட்டது என்றால் இறை வார்த்தையால் நிரம்பிய இதயம் இறை வார்த்தையால் நிரம்பிய இதயம் என்பதால் பிறருடைய செயல்கள் அங்கு வர தாமதமானது இதயம் அல்ல மாறாக உமது உள்ளத்தையும் ஒரு வாழ் ஊடுருவும் என்று சொன்னது போன்று இறை வார்த்தையால் தனது உள்ளத்தை பண்படுத்த அவர் தயாராகி கொண்டிருந்தார் தன்னை தயாரித்துக் கொண்டார் ஆக அன்னை மரியாளின் இதயம் இறை வார்த்தையால் மட்டும் நிரப்பப்படவில்லை அந்த இறை வார்த்தை தனது உள்ளத்தை கூறு செய்யவும் அந்த இறை வார்த்தை தன்னை பண்படுத்தவும் அந்த இறை வார்த்தையின்படி அந்த இறை வார்த்தை முழுமையாக நம்பினார் அன்னை மரியாள் இறை வார்த்தையின் உண்மையை இறை வார்த்தையின் உண்மையான பிடிப்பை உணர்ந்து கொண்டார் ஏனென்றால் இறை வார்த்தை மகிழ்ச்சி தருவது என்பது அவருக்கு தெரியும் இறை வார்த்தை குணப்படுத்தும் என்பது அவருக்கு தெரியும் இறை வார்த்தை பாவத்திலிருந்து விலக செய்யும் என்பது அவருக்கு தெரியும் இறை வார்த்தை ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் தரும் என்பது அவருக்கு தெரியும் இறை வார்த்தை எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொள்ளும் மன வலுமையை தரும் என்பதையும் அன்னை மரியாள் தமது வாழ்நாளில் சுட்டி காட்டியிருக்கின்றார் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கின்றார் ஆக அன்னை மரியாளின் இதயத்தை போன்று நாமும் இறை வார்த்தையை உள்வாங்கியவர்களாக அந்த இறை வார்த்தையை புரிந்து கொண்டவர்களாக அந்த இறை வார்த்தை நமக்கு நம்பிக்கையும் ஆக்கத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் சமாதானத்தையும் தரும் என்பதை உணர வேண்டும் அன்னை மரியாளின் இதயம் எப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட இதயம் என்றால் விவசாயி பயிர் செய்ய வேண்டும் என்றால் நிலத்தை பண்படுத்த வேண்டும் நிலத்தை பண்படுத்த வேண்டும் என்றால் அவர் நிலத்தை உள்ள வேண்டும் அதுபோன்று இறை வார்த்தையை நம் உள்ளத்தை பண்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த இறை வார்த்தையை உள்வாங்கி இறை வார்த்தையின்படி வாழ நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நிலம் பண்படுத்த அது உழவு செய்யப்படுவது போல நம் உள்ளம் குடும்பம் பண்பட பண்பட இறை வார்த்தை நம்மில் உழவு பெற உழவு பெறால் பண்படுத்த நம்மை நாம் தயாராக்கி கொள்ள வேண்டும் அன்னை மறியால் இறை வார்த்தையை புரிந்து கொண்டதோடு மட்டுமல்லாமல் இறை வார்த்தையை தன் இதயத்தில் நிறைந்ததோடு மட்டுமில்லாமல் இறை வார்த்தையால் எல்லாம் நடக்கும் என்றதால் தான் எல்லா சோதனைகளையும் தாங்கும் மன வலிமையும் பெற்றார் எல்லா சூழலிலும் அமைதியாகவும் திடமாகவும் இருக்கும் ஆக்கத்தையும் ஊக்கத்தையும் பெற்றார் இறை வார்த்தையால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து ஆசிரியம் கிடைக்கும் என நம்பியால் தான் எலிசபெத் அம்மாளை சந்தித்த போது பெரு மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவரை போற்றி புகழ்ந்தார் அதோடு மட்டுமல்ல தான் பெற்ற வளர்த்த மகனை சிலுவை சாவை உட்படுத்தும் போது கூட அவற்றை தாங்கும் மன வலிமையை பெற்றார் ஆனால் குடும்பத்தின் தலைவி என்பவர் குடும்பத்தை தாங்கிக் கொள்பவர் இறை வார்த்தையால் உள்வாங்கி கொள்ளும் போது எல்லா சோதனைகளையும் வெற்றி கொள்ளவும் எல்லா இன்னல்களை தாங்கிக் கொள்ளவும் எல்லா சூழலிலும் சமமாக இருக்கவும் எண்ணிக்கொண்டால் குடும்பம் மகிழ்ச்சியின் குடும்பமாக மாற்றப்படும் இயேசுவின் இதயம் எப்படிப்பட்ட இதயம் என்பதால் கீழ்ப்படிதலின் இதயம் இறைவனாக இருந்த போதிலும் மனிதனாக பிறந்தவர் மனித பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்ந்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது இன்றைய காலகட்டத்தில் பல இளைஞர்களும் இளம் பெண்களும் பெற்றோர்களை மதிப்பதில்லை இந்த கணனி உலகத்தில் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் பெற்றோர்களுக்கு தெரியாது அவர்களை படிக்காதவர்கள் என்று எண்ணுகின்றார்கள் அது ஒரு சில அவர்களுடைய நாம் அதிகமாக படித்து விட்டோம் நாம் நிறைய சம்பாதிக்கிறோம் என்ற எண்ணத்தோடு பெரியவர்களை பெற்றோர்களை மதிக்காததால் தான் குடும்பங்களில் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கிறது காரணம் கீழ்ப்படிதல் இல்லாதது இரண்டாவது லட்சியம் இல்லாத வாழ்க்கை பல இளைஞர்களின் வாழ்க்கையில் இன்னல்களும் இடர்பாடுகளும் தோல்விகளும் வர காரணம் லட்சியம் இல்லாத வாழ்க்கை எப்படி அவர்களும் வாழ்கிறார்கள் நாமும் வாழ்கின்றோம் என்று வாழ்கின்றார்களே தவிர தான் அடைய வேண்டிய லட்சியத்தை அதன் குறிக்கோளை உணர்ந்து அதற்கு உட்பட்டவாறு வாழ வேண்டும் என்பதை மறந்து விடுகின்றார்கள் ஆனால் இயேசு பனிரெண்டு வயதாக இருக்கும் போதே லட்சியத்தோடு வாழ்ந்தார் காணாமல் போன இயேசுவே மூன்று நாடுகளுக்கு பின் கண்ட பின்பு அவர்களிடம் கேட்டபோது அவர் சொல்ல உங்களுக்கு தெரியாதா நான் தந்தையின் அலுவலில் ஈடுபட்டு இருப்பேன் என்று தான் இந்த உலகத்திற்கு எதற்காக வந்தேன் எதற்காக பிறந்தேன் எதற்காக நான் பல காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் நான் எப்படி கையளிக்கப்பட போகின்றேன் தன் சாவு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை உணர்ந்தமையால் அதற்கு தன்னை உட்படுத்தி அதன்படி வாழ கற்றுக்கொண்டார் லட்சியம் என்பது அதுதான் எதை நோக்கி பயணம் செய்கின்றனோ அதை நாம் உள்வாங்கி அதை சரியாக பயணம் செய்த வந்தால் நாம் வெற்றிகளை இப்போ தோல்வி வரும் இன்னல்கள் வரும் இடர்பாடுகள் வரும் ஆனால் வெற்றி நிச்சயம் குடும்பம் என்பது பல இதயங்களை ஒன்றடக்கியது அந்த இதயங்கள் எல்லாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டுக் கொடுக்கவும் ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளவும் ஒருவர் சொல்லு கருத்தை உணர்ந்து கொள்ளவும் நாம் முன்வர வேண்டும் குடும்பங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் குடும்பங்களில் குடும்ப ஜபங்கள் இருக்க வேண்டும் எந்த குடும்பங்களில் எல்லாம் குடும்ப ஜபம் சொல்லப்படுகின்றதோ அங்கு குடும்ப ஒற்றுமை மேலோங்கி இருக்கும் 
குடும்ப ஜபம் என்ன செய்யும் அனைவரையும் ஒற்றுமையாக கொண்டு வரும் கருத்துக்களை பரிமாற சொல்லும் பரிமாறும் கருத்துக்களை உள்வாங்க சொல்லும் உள்வாங்கும் கருத்துக்களை நல்லவற்றை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதன்படி வாழ முற்படும் போது மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் வெற்றியும் அந்த குடும்பத்திற்கு நிச்சயம் காரணம் ஜபம் உங்களை ஒன்று கூட்டும் ஜபம் உங்களை ஊக்கப்படுத்தும் ஜபம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் ஜபம் உங்களுக்கு வாழ்வை வழியை காட்டும் எந்தெந்த குடும்பங்கள் சீரழிவை ஏற்படுத்துகின்றது என்றால் அங்கு குடும்ப ஜபமாலையோ குடும்ப ஜபங்களோ இருக்காது அங்கு பிரச்சனைகளும் இடர்பாடுகளும் இன்னல்களும் அதிகமாக இருக்கும் ஏனென்றால் குடும்ப ஜபம் இல்லாத போது ஒற்றுமை இருக்காது ஒற்றுமை இல்லாத போது பிறர் சொல்லும் கருத்தை உள்வாங்கும் மனநிலை இருக்காது பிறர் வாங்கும் சொல்லும் க சொல்லும் கருத்தை உள்வாங்க மனநிலை அல்லாத போது எதோச்சியான வாழ்வில் எடுத்துக்காட்டான வாழ்வு இல்லாமல் சண்டை போடும் வாழ்வாக சச்சரை மிக்க வாழ்வாக இருக்கும் ஆக தந்தை வந்தால் மகன் இருக்க மாட்டார் மகன் வந்தால் தாய் இருக்க மாட்டார் ஒரே வீட்டில் இருப்பார்கள் ஆனால் பேச மாட்டார்கள் மார்க் செய்தியில் மிக தெளிவாக சொல்லப்படும் அவர் வீட்டில் இருக்கின்றார் என்பதை அறிந்து கொண்டு மக்கள் கூட்டம் அங்கு வந்தது என்று ஆக கடவுள் நம்மோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் மீண்டும் மத்திய மற்றையை சொல்லப்படும் பதினெட்டாவது இருபதாவது வார்த்தை எங்கே இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் கூடி வாழ்கின்றார்கள் அவர்கள் மத்தியில் நான் இருப்பேன் என்கின்றார் ஆலயம் என்பது கூடி வரும் இடம் வருவோம் வந்துவிட்டு சென்று விடுவோம் ஆனால் ஆலயத்தில் இறைவன் இருப்பார் ஏனால் நம்ம அமைதியோடு ஆண்டவரை உற்று நோக்கு வரும் பல இல்லங்களில் குடி வாழ்கின்றோம் ஆனால் இறைவன் இருப்பின்றார் என்று தெரியாது பலரும் வாழ்வார்கள் தந்தையிடம் மகனை பற்றி கேட்டால் அது எங்கு போனது என்று தெரியாது என்று சொல்வார் தாயிடம் கணவரை பற்றி கேட்டால் என்றால் அவர் இங்குதான் இருக்கின்றார் நாங்கள் பேசி பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது என்பார்கள் இப்படி குடும்பத்தில் இருப்பார்கள் தந்தையும் தாயும் மகனும் தாயும் மகனும் தகப்பனும் என்று பலரும் பேசாமலே வாழ்வார்கள் வந்து உணவு சென்று தூங்கி செல்லும் இடமாக இருக்கும் அது குடியிருக்கின்ற இடம் இது கூடி வர இருக்கு அது வல்ல இறைவன் வாழும் இடம் இறைவன் வாழும் இடம் என்றால் கூடி வாழுகின்ற இடம் எங்கு இதயங்களெல்லாம் ஒன்றிணைந்து இதயங்களெல்லாம் அன்பு செய்து இதயங்களெல்லாம் பிணைக்கப்பட்டு எங்கு ஒருவர் சொல்லும் கருத்தை பிறர் ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்ப்படிந்து அன்பின் பிரமாணிக்கமாக வாழ கூடி வாழுகின்றார்களோ அங்கு இறைவன் இருப்பார் ஆக இறைவன் நம்மோடு என்றும் இருக்க விரும்புகின்றார் நம்மோடு அன் அமைதியாக இருக்க விரும்பவில்லை நம்மை ஆசீர்வதிக்க ரட்சிக்க பாதுகாக்க வழிநடத்த எல்லா இன்னல்களிலிருந்தும் வெற்றியை நமக்கு தரவும் தயாராக இருக்கின்றார் சொல்கின்றார் என்ன பேசுவது எதை பேசுவது என்று கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு அருளப்படும் ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியின் துணையோடு ஜெப வாழ்வோடு நாம் இணைந்திருந்தோம் என்றால் நமக்கு அது அருளப்படும் ஆக நம் நாளை என்ன செய்ய போகிறோம் அடுத்த ஆண்டு என்ன செய்ய போகிறோம் என்று இருப்பதை தொலைத்து விடாமல் இருக்கின்ற நாளில் இருக்கின்ற நேரத்தில் இருப்பதை வைத்து மகிழ்ச்சியோடு வாழவும் இருக்கின்ற மனிதர்களோடு மகிழ்ந்து வாழவும் நம்மிடம் இருக்கின்ற கருத்துக்களை பரிமாறவும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிக்கவும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மையை உருவாக்கி கொண்டோம் என்றால் நமது குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்லலாம் ஆக குடும்பத்தின் தலைவன் சுமைகளை தாங்கும் ஆணிகளாகவும் குடும்பத்தின் தலைவி குடும்பத்தை உயர்த்தும் ஏணிகளாகவும் பிள்ளைகள் அனைவரும் பெற்றோர்களை கரை சேர்க்கும் தோணிகளாகவும் நம் மனப்பான்மையை உருவாக்கி கொண்டோம் என்றால் வருகின்ற ஆண்டில் மகிழ்ச்சி நாண்டாக அன்னை மரியாளின் பரிந்துரையால் அனைத்து ஆசிரியையும் கடவுளிருந்து பெற்றுக்கொண்டவர்களாக இந்த ஆண்டை விட சிறந்த ஆண்டாக இந்த ஆண்டில் ஏற்பட்ட இந்த கொரோனா தொற்றினால் ஏற்பட்ட அவதூறுகள் இன்னல்கள் இடர்பாடுகள் சமூக சமுதாய பிரச்சனைகள் விவசாய பிரச்சனை இவற்றையெல்லாம் விடுபட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து அன்னை மரியாள் வாயிலாக ஆண்டவரிடம் மன்றாடுவோம் மிகவும் இரக்கம் உள்ள தாயே தூய கன்னிவரியே உம்மிடம் அடைக்கலம் நாடி வந்து ஆதரவை தேடி பறிவோடு மன்றாடினோர் எவரையும் நீர் கைவிட்டதாக ஒருபோதும் உலகில் சொல்ல கேட்டதில்லை என்பதை நினைந்தருளும் கன்னியர்களுக்கு அரசியான கனியே அடைக்கலம் தரும் நம்பிக்கை என்னை தூண்டுவதால் நான் உமது திருவடியை அண்டி வருகின்றேன் பாவியாக நானும் திருமுன் துயரத்தோடு உமது இரக்கத்திற்காக காத்து நிற்கின்றேன் மனு உருவான திருமகனின் தாயே என் மன்றாட்டை புறக்கணியாமல் கேட்டுறல்வீராக ஆமேன் Kuriya Pari 
சுத்த நற்கருணைக்கு பக்தி ஆயாராதனை ஏத்திசயம் புரிய பரிசுத்த நற்கருணைக்கு பக்தி ஆயாராதனை ஏத்திசயம் கருணைக்கு பக்தி ஆயாராதனை ஏத்திசயம் புரியும் பக்தி ஆயாராதனை ஏத்திசயம் புரியும் இரையேசுவல் பிரியமானவர்களே இந்த காணொளி வாயிலாக இந்த நற்கருணை ஆண்டவரை உற்று நோக்கி என் தேவனே என் ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவரை அழைப்போம் ஆண்டு முழுவதும் நம்மை பாதுகாத்தமைக்காக அந்த ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் பல்வேறு சோதனைகளுக்கு மத்தியிலும் இந்த கொரோனா தொற்றின் மத்தியிலும் இறைவன் நம்மை பாதுகாத்து வழி நடத்தியமைக்காக நன்றி சொல்லுவோம் மேலும் வருகின்ற ஆண்டில் நம்மை முழுமையாக பாதுகாத்து வழி நடத்தவும் நம்மை ஒளியின் மக்களாக மகிழ்ச்சியின் மக்களாக வெற்றியின் மக்களாக நிறைவின் மக்களாக மாற்றவும் நாம் எதிர்பார்த்திருக்கும் எல்லா நலன்களும் தேவைகளும் நம்மை வந்து அடைய வேண்டும் என்றும் ஆண்டவரை உற்று நோக்குவோம் வழியும் வாழ்வுமானவரே நாங்கள் யாரிடம் செல்வோம் வாழ்வதோறும் வார்த்தை நீர்தாமே என்று உள்வாங்கிய எண்ணத்தோடு அந்த வார்த்தையின் அர்த்தத்தை புரிந்தவர்களாக பொன்னோ பொருளோ உலகோ மனிதனோ தர இயலாத அமைதியை இந்த ஆண்டவர் ஒருவரால் மட்டுமே தர இயலும் என்பதை நம்புவோம் உலகின் மீது வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கையை விட நம்மை படைத்து பராமரித்து பாதுகாத்து வருகின்ற இந்த ஆண்டவர் மீது அந்த நம்பிக்கையை வைப்போம் உலகில் எந்த மனிதராலும் எந்த பொருளாலும் எந்த பொன்னாலும் எந்த பதவியாலும் தரப்படாத உடல் நல சுகத்தையும் அமைதியையும் நமது வாழ்வின் வெற்றியையும் தரக்கூடிய ஒரே ஆண்டவர் இந்த நற்கருணை ஆண்டவர் இந்த நற்கருணை ஆண்டவரை உற்று நோக்கும் போது அவர் நம்மை பார்த்து என் மகனே என் மகளே உனக்கு நான் உணவாகவும் மருந்தாகவும் மட்டுமல்ல உனக்கு வாழ்வாகவும் இருக்கின்றேன் என்று நமக்கு அழைப்பு தருகின்றார் ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு இந்த நற்கருணை பதிர் கதிர் கதிர் பாத்திரத்தில் வாயிலாக ஊற்றியிருக்கும் போது நம் உள்ளங்களை ஆட்கொள்ளவும் நம் உள்ளங்கள் வழியாக நம் இல்லங்களை ஆட்கொள்ளவும் நம் இல்லங்கள் வாயிலாக நம் உறவுகளை ஆசிர்வதிக்கவும் தயாராக இருக்கின்றார் ஆக இந்த நற்கருணை ஆண்டவரை உற்று நோக்கி என் நிறைவா என் தேவனே என்னில் வாரும் என்று அவரை மௌனமாக அழைத்து நாம் ஆசிர் பெறும் மக்களாக அன்பு பெறும் மக்களாக புதிய ஆண்டில் அமைதியை விரும்பும் மக்களாக நம்மை மாற்றிக்கொள்ள இந்த நற்கருணை ஆண்டவரை உற்று நோக்கி ஜபிப்போம் நாம் பல்வேறு தேவைகளோடு இந்த நவநாளில் பங்கு கொண்டிருக்கின்றோம் தேவைகள் பல அவற்றில் உடல் உள்ள நல சுகம் பெற வேண்டும் என்று நாம் ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றோம் ஆக இந்த சகாய தாயின் பரிந்துரையால் நற்கருணை ஆண்டவரின் ஆசிரியரை பெற்று நம்மிடம் இருக்கிற நோயாளிகளுக்காக ஜபிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் பலரும் நம்மிடம் ஜபிக்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் பல நோயாளிகளுக்காக ஜபிப்போம் என்று வாக்களித்திருக்கின்றோம் ஆக நாம் வாக்களித்தவர்களுக்காகவும் நாம் ஜபிப்போம் என்று சொன்னவர்களுக்காகவும் நம்மிடையே இருக்கின்ற நம் உறவுகளில் இருக்கின்ற நோயாளிகளுக்காகவும் மருத்துவமனைகளிலும் இல்லைகளில் இருக்கின்ற நோயாளிகளுக்காகவும் மௌனமாக ஆண்டவரை நோக்கி இந்த நற்கருணை ஆண்டவர் உற்று நோக்கி வாரும் ஆண்டவரே குணப்படுத்தும் ஆண்டவரே ஆசிர் தாரும் ஆண்டவரே எங்களிடமிருக்கு இருளை அகற்றும் ஆண்டவரே எங்களை ஒளியின் மக்களாக மாற்றும் ஆண்டவரே மாட்சியின் தலைவரே எங்கள் வந்து எங்களை ஆட்கொண்டு எங்களை மோடு அரவணைத்துக் கொள்ளும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பை தாரும் என்று அந்த ஆண்டவரை உற்று நோக்கி ஜபிப்போம் நோயாளிகளை ஆசிர்வதித்தல் ஆண்டவருடைய பெயராலே நமக்கு உதவி உண்டு விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்தவர் அவரே ஆண்டவரே என் மன்றாட்டை கேட்டரலும் எனது கூக்குரலும் இடம் வருவதாக ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உங்களோடும் இருப்பாராக மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே உடல் நோயால் வருந்தும் ஊழியரை பார்த்தோம் 
நீர் உண்டாக்கிய மக்களுக்கு ஆறுதல் தாரும் நாங்கள் துன்பங்களினால் தூய்மையடைந்து உமது இரக்கத்தினால் பிறவில் குணமடையும்படி அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் ஆமே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பாதுகாக்க உங்கள் நடுவிலும் உங்களை காப்பாற்ற உங்களுக்குள்ளும் உங்களுக்கு வழிகாட்ட உங்களுக்கு முன்னும் உங்களுக்கு காவலாயிருக்க உங்களுக்கு பின்னும் உங்களை ஆசிர்வதிக்க உங்கள் மேலும் இருப்பாராக இடைவிடா சகாய அன்னையின் வேண்டுதலால் தந்தை மகன் தூயாவி நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக
ಅರುತಿರು ದೇವ ದೇವನ್ ಪೋಟಿ ಅವರ್ತಂ ತಿರು ನಾಮ ಪೋಟ್ರಿ ಅವರ್ ಮಗನ್ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪೋಟ್ರಿ ಅವರ್ತಂ ತಿರು ಅನ್ವೈ ಪೋಟ್ರಿ ಅರು ತಿರು ತೂಯಿ ಪೋಟ್ರಿ ಅವರ್ತಂ ತಿರು ಪೈರಾಲಿ ಆಮೇಲೆ 